Tudo certo. Bom, tá. Boa tarde, então, pessoal. É, tivemos um pequeno problema técnico, mas foi resolvido. É. Então, boa tarde a todos. Eu sou voluntário e pesquisador da PET, meu nome é Roberto Mello, e propus esse tema hoje de, de, de falar em relação à Tati Proex, no intuito de buscar a aproximação entre esses dois, esses dois temas, né? o, papel da, o papel e a importância da, da empatia no contexto da Proex. Então, deixei, deixo também meu e-mail aqui. Se alguém posteriormente desejar entrar em contato, é, discutir esse tema, questionar e trocar alguma ideia em relação a esse tema, sinta-se à vontade. Bom, então, como todo evento da Conceologia, há um ditame um fundamental, um preceito basilar da, da Conceologia, que é o princípio da descrença. O que esse princípio da descrença nos fala? Não acredita em nada, nem mesmo no que for dito nesta palestra. E experimente, tem as suas experiências pessoais. O que é isso? Significa que você é, busca uma postura crítica a partir das suas próprias experiências, é, chega às suas conclusões. Então, é um processo de auto-experimentação. Ok. Então, os objetivos dessa, dessa nossa apresentação, ah, além de, de, de explorar esse tema da empatia, da nossa Plex, também buscamos abrir um diálogo, uma interação, eh, através desse nosso canal que está aberto, que é o chat, eh, qualquer dúvida, qualquer questionamento, se você à vontade, na medida do possível, isso tem que permitir, nós vamos responder a todas as perguntas que questões. Eh, então, é, o objetivo maior é promover a discussão do tema, apresentar conceitos relacionados à proexologia e abordar os seguintes tópicos. É, estabelecer uma relação tá, entre a empatia e a proex. Também desejo aqui falar a questão da empatia e da desatenção, que é a falta de atenção, de certa forma, a falta da empatia. Também pretendemos falar um pouco sobre o padrão energético e a índole e o interesse social. Entende-se que por índole é um tráfico, uma qualidade que é inato, que é inerente ao indivíduo, né? que faz parte do seu caráter. E também a questão das posturas de empatia como um exercício diário, que exercício no sentido de uso, de prática, visando desenvolver essa habilidade, essa capacidade ou esse traço né? da empatia. Ok, gente? É... Bom, ah, o que, que vem a ser a Apex? A Apex é a Associação Internacional da Programação Existencial, é uma instituição consciência sem fins lucrativos, sem conotação mística, religiosa ou político-partidária, baseada no voluntariado. É, Dedica-se à pesquisa e à educação sobre o propósito devido ao propósito existencial e a evolução pessoal e grupal a partir do paradigma consciencial. É, se alguém está nos assistindo pela primeira vez não entende o que, não compreende o, o que é o, o conceito de paradigma consciencial, eu convido gentilmente que, que visite a página da Apex na, na internet ou o canal da Apex no YouTube, que tem muita informação, tem, é, tem muitos artigos, tem palestras relacionadas a esse a, o paradigma consciencial. Eu já parto então do princípio de que todos vocês que estão nos assistindo já entende, já compreende que é o paradigma essencial. É, proexologia. Então, a PEX, é uma instituição que estuda a PEX. O que é a PEX? Que estuda a, estuda a PEX é a proexologia. A proexologia é especialidade da consciologia, aplicada aos estudos e pesquisas da programação existencial. Daí vem esse, essa palavra PEX. É. Programação essencial pessoal e grupal das consciências, consciências intrafísicas em geral e seus respectivos efeitos evolutivos. Consciências intrafísicas somos nós que estamos aqui uh, nesta atual vida humana. É um subcampo, a proxologia é um subcampo da intrafisicologia, uma outra especialidade da psicologia, que estuda as relações e vivências da consciência nesta dimensão intrafísica humana. Aqui, quando eu falo, aqui eu busco a primeira uh, aproximação do tema da empatia quando ele fala 
das relações de vivência das consciências nessa dimensão intrafísica humana. Ok, gente? Então, o enunciado. O que é o Proex? O enunciado da Proex, a definição da Proex é a programação existencial, evolutiva e pessoal, específica das consciências intrafísicas, das consciências, que somos nós que estamos aqui ressonados né, nessa experiência humana. É, está estabelecida na dimensão, ainda na dimensão extrafísica, antes da consciência entrar como um punido restringimento da vida humana ou no renascimento da intrafisicalidade. O que, que é isso? É, existe um, um momento após a desoma, após a, você a, a, morrer, né, sair da vida humana, em que algumas consciências elas encontram-se no curso, curso intermissível. É uma espécie de curso como aqui, como os cursos que nós temos aqui. Só que esse, nesse momento, a consciência ela faz uma programação para a sua próxima existência humana. Ela é autoimposta. Ela é uma estratégia, funciona como uma espécie de estratégia evolutiva. A consciência determina, estabelece metas para cumprir na sua próxima vida humana. Esta, então, é a programação, programação de vida. Tem alguns sinônimos se aproxima um pouco desse conceito, que são popularmente conhecidos, que é a missão terrestre, a meta existencial, a meta objetivo intrafísico, projeto de vida, missão de vida. É... Ok, gente? Bom, é... por que, que eu escolhi explorar esse tema, então, da empatia? Eu tive essa ideia, eu tive a partir de algumas experiências, algumas vivências pessoais, que me levaram a refletir sobre esse tema, inclusive, aparentemente, é bem simples as experiências. Uma delas, eu, aqui são, é, eu, eu chamo de informação, né? Informação, antagonismo e diferença sem interação. O que é isso? Eu estava recentemente fazendo um curso com algumas pessoas, em torno de 30 pessoas, e nesse curso eu debati algumas questões pessoais e eu fiquei um pouco constrangido de falar no grupo, e quando houve um intervalo coffee break, eu me aproximei um pouco antes do coffee break com a pessoa que estava lá fazendo as anotações e perguntei para ela uh, alguma questão relacionada ao que foi dito durante o curso. E quando eu despretensionalmente fiz essa pergunta, eu recebi assim, da pessoa uma carga energética, assim, chamada carão, né, cara feia, e junto disso vem uma carga energética que me só causou um certo impacto. Assim, eu digo, Pô, que pessoa com mal, 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 né? assim, é, é uma coisa aparentemente simples, essa má vontade toda. E eu também me fechando com essa pessoa, não acabei não interagindo mais com ela durante o curso. Aqui eu faço minha culpa, aqui, que eu não tô, tô eu não estou nem julgando o... o a, a atitude da pessoa, estou falando aqui da minha própria experiência pessoal, estou fazendo minha culpa que faltou também empatia da minha parte, sei lá, a pessoa poderia estar em algum momento, naquele momento com uma outra é, uma outra questão, né? não estava na mesma vibe que eu estava na, no momento de fazer a pergunta para ela, então aqui eu quero fazer aqui, usar, utilizar o um princípio cosmoético de não fiscalizar a conduta da outra pessoa, estou falando aqui, estou refletindo sobre a minha própria conduta, então essa falta de empatia que faltou para mim naquele momento foi uma das origens dessa pesquisa que eu vim, que eu vim fazendo, esse material que eu venho pesquisando a respeito da empatia. É, também, hoje em dia, dá um pouco para o problema do posicionamento político. A gente sabe que no dia a dia, hoje, nos nossos convívios familiares, convívio de tra trabalho, na própria família, há uma, os ânimos estão um pouco acirrados devido à questão política, a uma, uma, uma divisão muito grande. Isso, é, a gente percebe que existem diferenças gritantes entre as pessoas, é, e nós temos que considerar, isso exige uma postura de não entrar na não entrar em conflito com o outro. Isso, então, exige da nossa parte um acerto que é extremamente difícil, né, exige da nossa parte uma postura de empatia. Eu preciso enxergar outro sem confrontar. É, é, não, é, não é muito fácil. É, também, a gente também tem que levar em conta 
que segundo e que se percebe segundo a teoria da globalização, o professor Valdo nos trouxe, é, existe muita ideologia, muito fanatismo, ideologia vigente hoje, que demonstram, são movimentos que denotam a, a média evolutiva da população. Né? Então a gente tem que ter claro isso. É, são grupos do passado, muitas vezes, né, que exercem uma certa pressão ao pensamento. Então isso acaba afetando o grupo todo e, como a gente não vive isolado, todos nós precisamos adotar uma postura, uma postura de empatia em relação ao outro. Okay? Bom, então empatia. Vamos, o que é empatia? O que é empatia vem do grego empatia, né? Emoção, né? sentimento, ter sentimento. A acepção aqui, o sentido mais comum do conceito de empatia, da definição de empatia, é a capacidade de sentir o que um outro sentiria, outra pessoa sentiria. Não, repetindo aqui. Capacidade de sentir o que sentiria uma outra pessoa caso você estivesse na situação vivenciada por ela. Ou se te tentar compreender os sentimentos, as emoções, e aqui, como nós estamos falando no com base no paradigma consciencial, que é um, a energia, que eu incluí aqui, porque é uma das premissas do no paradigma consciencial. Premissa básica da consciência. Então, tentar entender, compreender os sentimentos, a pensanidade e a energia do outro. Colocar no, no, no lugar do outro. Mas é um desafio. Por que, que, eu, disse, que eu falo que é um desafio? Porque a, a empatia, ela pressupõe uma vontade de entender o outro. O que, que é isso? É procurar, a vontade de entender o outro, é você tem que procurar um valor no outro. Você tem que incorporar valores que pertençam ao outro. Né? Então, essa, essa incorporar valores que pertençam ao outro, nós vamos falar daqui a pouco, mais adiante. Guardem, guardem esse, esse, isso. Então, é um atributo, aqui, empatia também, de certa forma, é um atributo é, mental somático. Né? Um atributo de compreender, de entender, entender o outro. Ok? Bom, uh, no sentido, então, de, de, de explorar um pouco esse tema e melhorar a compreensão, ou ampliar o atendimento, também trouxe a definição da empatia na psicologia e na sociologia. Na psicologia... É, é um processo de identificação em que o indivíduo se coloca no lugar do outro e com base em suas próprias suposições ou impressões tenta compreender aquele comportamento. É, então, você identifica o que, que o outro, né, com base na, naquilo que você, na sua leitura do outro, você identifica uma forma de tentar compreender o comportamento dele, é, colocando-se no lugar dele, na outra pessoa dele, no outro indivíduo. Na sociologia, é uma forma, é a definição da sociologia é uma forma de cognição do eu enquanto ser social, né, mediante três atributos, três aptidões, três, é, três requisitos. Né. Se vê do ponto de vista do outro, Ver os outros do ponto de vista de outrem ou ver os outros do ponto de vista deles mesmos. Aqui nós entendemos o outrem é aquele que não participa desse processo de comunicação, desse processo comunicativo. É um terceiro ainda. <coughs> ok, gente? O filósofo francês Auguste Comte, Auguste Comte o fundador aí da filosofia, da sociologia, desculpa, e fundador da sociologia do positivismo, <coughs> ele aproxima muito ao, a questão da empatia com o altruísmo. É, em, em alguns momentos, inclusive, se confunde. Então, o altruísmo, para Conte, é uma tendência ou inclinação de natureza instintiva que leva o ser humano a preocupar-se com o outro. É uma capacidade de ajudar. Deve ser aprimorado pela educação, evitando a ação antagônica dos instintos naturais do egoísmo. É, eu entendo que foi muito feliz essa, essa muito assertiva essa essa definição dela e essa aproximação do altruísmo e empatia. Então o altruísmo aqui para Conte pode ser uma benevolência, pode ser um, 
um, um, um sentimento de abnegação, um sentimento de desprendimento. E conforme ele, ele na definição, ele estabelece que pode ser, deve ser aprimorada. Então, significa que ela pode ser aprimorada, ela pode ser estimulada e cultivada pela educação. Então, a empatia é o que a gente pode desenvolver. Um atributo, um sentimento que você pode, pode ser desenvolvido. Então, evitando, a partir daí, a ação antagônica dos instintos naturais do egoísmo. O que é isso? É, na verdade, assim, o, o egoísmo, ele é, é uma... Ele é um faz parte do nosso instinto de sobrevivência. Ele é um ínsito, ele é, ele é um, ele é um ser que precisa ser domado. Ele é natural, faz parte da nossa natureza. Se nós considerarmos que é um, que no passado remoto nós tínhamos que sobreviver era o só que nos restava. Nós tínhamos que enfrentar a natureza entre as intempéries da natureza, animais ferozes. Então o que nós tínhamos era um instinto de sobrevivência, somente isso. Então, é como que uma herança atávica que vem desde então e isso está muito presente. Né? Assim, e hoje já não cabe mais, hoje a gente está ultrapassado. Né? Então, por isso que o egoísmo não nos, nos permite, muitas vezes, ser é uma postura. A postura de não ter empatia, não ter simpatia, não criar, não criar um vínculo com o outro, muitas vezes, é, é uma... uma dificuldade que nós enfrentamos devido ao próprio egoísmo. Então, a, o, o altruísmo, a empatia, por conte, seria um amor desinteressado, que para nós, na conceologia, não é nada mais do que a mera fraternidade. Se alguém tiver um sinônimo para a mera fraternidade, que não seja amor desinteressado, eu não vejo... eu não vejo uma outra definição mais apropriada do que essa. Ok? E aí nós temos também os antônimos né, do, do altruísmo, que seria a repulsão, né? isso que não é do, da, da empatia, seria a repulsão, isso é o próprio egoísmo, a desatenção, você não, não ter atenção ao outro, e a indiferença. Ok, gente? Eu, seguindo então, prosseguindo. Aqui então, a ideia que eu trouxe também, o que a definição, o conceito popularmente estabelecido da simpatia, da empatia, né? que no sentido de, buscando aqui uma confrontação, né? para auxiliar a compreensão. A simpatia é uma afinidade, pode ser somente uma afinidade que aproxima as pessoas. Mas isso pode se dar por uma certa atração espontânea, pode se dar por um envolvimento intelectual, pode se dar pela vontade de estar na presença do outro e agradá-lo, e a, e a empatia é um aprofundamento, ele é, é onde há um, na verdade, é uma, um aprofundamento maior. Ele é a simpatia é o segundo passo ali da empatia. É uma fusão de emoção, uma fusão emotiva. Aí já é um processo de psicossoma, há um envolvimento maior, há um saber ouvir, há um compreender os sentimentos, as emoções do outro, com base em suas próprias instituições. Por isso que a gente fala que, então, nesse caso, com base em suas próprias posições, a empatia seria um atributo mental somático, mas também psicossomático. Então, existe também a antipatia, que é a recusa de ver o outro, a recusa do outro. A simpatia. A empatia precisa estabelecer pelo menos um mínimo de comunicação que garanta uma ação, algum tipo de ação. Pode ser, pode ser dar através de uma, de uma olhada, de um sorriso, de um aperto de mão. Ok, gente? Uh, tem um, um verbete, há um verbete da consologia, não recordo aqui quem foi o autor, o verbetor, que tem uma definição, assim, muito boa, chamada empatia interassistencial, muito feliz, na minha percepção, que ele estabelece que a empatia interassistencial é a capacidade ou faculdade da consim, ou mesmo né? Captar e compreender a pensionidade alheia de modo isento e sem julgamento. Objetivando auxiliar a decada cosmeticamente ou assistido. Considerando os princípios para direito lógico, os princípios do para direito. Então, aqui objetivando, quando ele fala objetivando auxiliar, adequadamente, cosmeticamente, pode ser num, 
necessariamente seria a tarefa, né? a tarefa de estabelecimento, poderia ser também a tarefa a TACOM, né? depende do momento do assistido. Quando falo em cosmoeticamente, cosmoética é aquele termo, aquele conceito usado pela conciologia, uma premissa barata de conciologia também, de que é uma norma de discernimento que nós devemos aplicar na nossa conduta é, todo o tempo. Né? Nos leva a acertar mais, nos leva a errar menos, é uma, que é uma, que vai nos permitir dinamizar mais a nossa evolução. Ok? E aqui também, no para-direito, nós vamos falar posteriormente a respeito do para-direito. E há um mega pensênio do professor Valdo, e no manual de mega pensênios, que ele relata que a empatia é a simpatia prática. Aqui, prática no sentido de, do ato, da ação, do exercício da simpatia. Bom, então, falar brevemente, se não vou me deter em relação ao para-direito, porque isso é muito complexo, e, inclusive existe uma instituição fora do Iguaçu, chamada Juris Cons, que existe material na web, né? E, na página dos Juris existe na, na, também no canal do tudo, ele tem palestras, e que você pode aprofundar esse tema, se desejar. O professor Valdo, segundo o professor Valdo Vieira, o para-direito é a ciência aplicada aos estudos, técnicos, para técnicos, pesquisas e para pesquisas teáticas, ou seja, teóricas e práticas, do conjunto de normas, princípios e para lei das manifestações conscienciais ou pensionizações íntegras, justas e retas, conforme o fluxo cosmoético e sincrônico do cosmos, a partir do emprego correto da energia imanente na vivência e para a vivência da mega fraternidade. É um conceito realmente que precisa parar um certo tempo para buscar um nível de compreensão. Né? Então, aqui o professor Valdo associa aqui o para-direito, associa para dever, né? para direito talvez a mega fraternidade, né? para dever, que é um para dever que todos é evolutivo, né? de evoluir, é, em prol da assistência mais cosmoética, é, que de forma a qualificar nossas manifestações. É, as mais justas, mais corretas, mais íntegras, mais incorruptíveis, né? isso em qualquer dimensão, sempre alinhado, alinhados ao fluxo do cosmos. Né? Então, significa que o paradireito tem que ser exercido em qualquer momento e, ao mesmo, todas as consciências, com todas as dimensões, têm seus direitos, têm que ser respeitados. Não se pode ferir, né, pela cosmoética da maneira mais certa, mais correta, mais acertada, de não ferir esse direito de todos. Então, nessa, nessa definição, nesse conceito para direito, o senhor Valdo também, aí ele fala também, a gente entende a respeito do direito cósmico, né, ele abre um leque de opções ali para compreensão, a partir do direito cósmico, que é qualquer dimensão do cosmos, uh, fala sobre universalismo, né, buscar sempre o melhor para todos, ah, o princípio do autoexemplarismo pessoal, quer dizer, o seu autoexemplo, o seu autoexemplo, ele vai transparecer pelas suas energias, é como se diz que as energias são nosso cartão postal, e assim, nós atraímos aquilo que somos, cada um atrai aquilo que é seu, se você for uma consciência desequilibrada, por exemplo, desequilibrada, violenta ou desleixada, você não vai atrair equilíbrio, não vai atrair pacifismo, pacificidade, não. Você vai atrair o que você entrega ao cosmos, o que você dá ao cosmos é o que você vai receber de volta. Né? E, também ali naquela, na, 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 na definição ali, na relação para a direita, também fala muito de cosmos ético, então, essa norma que nos ajuda a acertar mais e menos. E também o princípio da empatia evolutiva, que, que percebeu o outro, e esse essa princípio da empatia evolutiva, ele estabelece que percebeu o outro é evolutivo. Então, aí entra, se percebeu o outro evolutivo, aí entra a importância de desenvolvendo né, afinidade, solidariedade e a responsabilidade nossa das inter-relações. Inclusive, ainda ontem eu vi uma uma frase do 
parece ser tão banal do pequeno príncipe, né? mas o que diz assim que você se torna eternamente responsável por aquilo que cativa. -se. Então, é, ele está um pouco fora do, do contexto da consologia, mas vem muito a calhar nesse momento. Quer dizer, nós temos responsabilidades nas nossas relações. Então, aí, gente, eu fiz algumas, trouxe algumas perguntas básicas relacionadas a esse tema, né? Para nós pensarmos e discutirmos juntos. Que vamos buscar responder já durante agora esses minutos que nos faltam. Você cogita a possibilidade de ter ex? Você tem noção das implicâncias do seu comportamento na sua ProEx? Qual a relação da ProEx com a empatia? A gente já começou a abordar alguma coisa, né? já se percebe que existe uma, existe uma relação. E o trinômio acolhimento, orientação e caminhamento muito usado na, na, na conciologia, é possível um acolhimento sem empatia? Você consegue acolher um outro se você não enxergar o outro? Essa é uma dúvida que eu tinha. Então, em relação à identificação da ProEx, gente, esses, todas essas informações agora, a partir de agora, identificação, esses estão aqui no manual da ProEx, tá? É, se você não, não leu ainda, aqui todo o conceito, o construto, a, a, em relação à ProEx, o manual da programação especial, está nesse livro aqui disponível no Shopping disponível nas instituições com o Centro. É uma, uma, essa teoria que o professor Valdo nos apresentou e que hoje já está mais do que comprovada. Então, rapidamente aqui, no, no manual e no, nos, nos, nos artigos, nos trabalhos que são feitos a partir da ProEx, então, é, existem alguns questionamentos, alguns elementos que nos auxiliam a fazer essa pesquisa. Eu não vou demorar aqui, vou passar brevemente para não perder um, para poder dar tempo para a gente ir até o final. Então, uma delas é a certeza íntima de algo a realizar, uma missão da Terra, ou próprias ideias inatas. Né? Todo mundo, a gente conhece pessoas que, desde criança, desde pequena, já sabem que tem uma missão, como dizem, uma missão da Terra, sabe que tem, precisa fazer alguma coisa em prol dos outros. Bom, uh, também as retrocognições, você pode ter uma, uma retrocognição, acessar uma vida na sua holobiografia, uma vida memória, na sua holobiografia, uma vida passada, e a partir daí você identificar que você precisa fazer determinados movimentos. É, também existe a forma da retribuição pessoal, que é uma perguntinha básica, que você retribui aquilo que você recebe na, recebeu na escola da Terra, qual seu, o que você devolve para aquilo que tudo que você recebeu. A questão da identidade interassistencial, também a entrevista com o parador, também a paraprocedência, que é aquela comunidade, aquela colônia, está física que você vê, você pode ter acesso a isso. Né? Também tem a fórmula dos traços pessoais, é uma técnica para reconhecer, para pesquisar alguns traços, alguns comportamentos, algumas repressões, alguns bloqueios, alguns estigmas, né? que dinamizam ou que é, paralisam a evolução. Então, essa técnica consiste, basicamente, em você fazer uma relação de quais são os seus trafores e os seus trafores. Trafores aqui é um traço força, são as virtudes, aquilo, os atributos que você tem, aquilo que você tem que você sobressai, que você tem de forma positiva, e confrontar com os trafares, que seriam os traços pardos, os bloqueios, defeitos, digamos assim, as suas incompetências, aquilo, os gargalos, os calos, aqueles, aqueles atributos que você tem que parece que ele é trave, não deixa você ir para frente. Então, você faz essa relação, isso lhe auxilia também a perceber se você tem proércio ou não. Uh, e a se conhecer, né? Nós estamos falando aqui de auto-pesquisa. Uh, só para exemplificar aqui, outra forma. É, dinamiza a evolução e o trafar paralisa. Aqui, então, nós podemos ter o trafar da empatia e o trafar da indiferença. Ou a gente tem um ou tem outro. Ou você tem empatia para os demais, sim. ou você tem indiferença. Também a auto-organização, contrapondo a, ou a desorganização, a engenharia do soma ou o próprio desleixo. Aqui, gente, isso aqui todo tá, esse, esse material aqui 
estão bem explicadas, assim, bastante, com bastante, bastante exemplos, assim, bastante por fundamento no, no Manual da ProEx. Okay? Então, aqui, relações, aqui, eu falo em relações com a ProEx. Então, relações da empatia com a ProEx. Se toda a ProEx é um grupo envolvido, tá? uh, o grupo é formado de indivíduos. E nós também fazemos. Fazemos parte de um grupo. Nas nossas, na profissão, os nossos colegas de trabalho, na família, no próprio voluntariado, ninguém, nós, evolui é, isolado em uma redoma. Então, nós nos relacionamos com demais. Então, a ProEx há sempre um grupo. E nós, nenhum de nós não atua fora de um grupo. Há um princípio da separabilidade do grupo kármico que os mecanismos, os grupos kármicos, quer dizer, se nós fazemos parte de um grupo, dentro desse grupo existem mecanismos. Alguns nós nos relacionamos mais, outros menos. É, uns nós temos uma afinidade maior, outros afinidade menor. E todos esses, me esses mecanismos, ninguém perde ninguém, se ninguém se separa de ninguém. Esses mecanismos atuam sobre a Poex. Também existe a lei do retorno. <risos> A lei de causa e efeito, também conhecida por ação e reação e outras correntes, nada vem pela primeira vez. Se chegou até nós, nós temos responsabilidade. E, e uma das leis básicas da Poex é que os recebimentos e as retribuições, tudo que nós recebemos, nós retribuímos, são instrumentos evolutivos, pessoais, claro, desde que saibamos utilizado para utilizar para tal, né, para alavancar essa nossa evolução. Ok? Uh, Existem também as 14 leis racionais da ProEx, que eu só citei aqui quatro, só relacionei quatro aqui para relacionar, para fazer uma, um link com a questão do, da empatia. E a assistencialidade, que quer dizer que o executor é a primeira consciência assistida, o velho proexista é a primeira consciência assistida o beneficiário. A questão da cosmoética, toda a ProEx é cosmoética, quanto se premissa, seus fins e as condições do grupo. Ela é interativa, ela não exclui ninguém. Não somos, quer dizer, pode até excluir momentaneamente, mas não é excludente em si. A intercooperatividade, embora é pessoal, mas até certo ponto são interdependentes e intercooperativas. Então, a ProEx é assumir responsabilidades. Aqui eu faço uma pequena perguntinha cretina aqui para fazer a gente pensar um pouco. Como fazer esse movimento afastando os outros? Como não vendo o outro, não criando uma condição ao mínimo simpática com o outro? Então, como que a gente consegue virar a cara, virar as costas, dar as costas? Né? No meu caso, eu reconheço como um grande erro. Como assumir a responsabilidade se você virar as costas ao outro? Né? Então, prosseguindo, continuo aqui falando um pouco mais sobre a relação da empatia com a ProEx. O, o, o rapor que a empatia pode causar é um instrumento bastante positivo, porque vai criar uma afinidade e uma aproximação com outros grupos, com a outra consciência. A, a empatia também funciona como um link para intercompreensão evolutiva, isso é muito benéfico também para intercompreender o outro de forma evolutiva. Uh, se existem os acoplamentos áuricos, o efeito de, da empatia nos acoplamentos, imaginemos o efeito que isso vai é um efeito altamente benéfico. Porque as assimilações, elas vão ser mais cosmoéticas. Você não vai julgar, você não vai, uh, muitas vezes, tratar com indiferença o outro. O holopensene acolhedor também vem também como efeito da, da, da empatia. E não podemos esquecer que a assistência ela é pautada nas necessidades do assistido. Se vê até você, você é responsável. Se vê até você, a necessidade, quem traz a necessidade é o assistido. Aqui, eu titulei como posturas egóicas, gente cosmética, mas poderia ter, poderia ter, ter titulado como posturas evitáveis, né? Eu não, estou dizendo, não estou dizendo aqui que todos têm isso. Eu estou trazendo um caso pessoal, tá? é, refletindo a partir da minha própria experiência pessoal. Então, algumas posturas que são antissistenciais, denotam alguma desatenção, né? 
são antipáticas, que é dar alfinetadas constantes nos megatrafores sensíveis de osso, ou seja, ferir a suscetibilidade ali, as atitudes de abominação e asco, não há processo para interação, atitude de rejeição, acepção de pessoas, exclusão, né? o argumento ad hominem, que é uma falácia lógica, que a corta o diálogo, onde você, em vez de você, é um argumento contra a pessoa, né? em vez de você é, não concorda com alguma coisa, ao invés de discutir e de criticar o argumento, você se volta contra o argumentador, contra o autor. A questão de não colocar ninguém no gelo, né? através do motivo, a gente pegar essa definição, para não executar pressão psicológica calculada, sobre, sem palavras, sobre determinada consciência, para mim, é totalmente evitável, tortura, isso tudo é, são entendimentos já correntes que todos têm que saber. Então, a tortura, manter o clima doentio, tortura mental sobre a vida, não, é, não tem nada positivo. Então, alguns elementos que para exercitar aqui, que são auxiliares no, no, no uso da empatia. O exemplo, a, a postura de abertismo, o universalismo, é, escutar outros, observar, deixar de lado, muitas vezes, o egocentrismo, né? É, utilizar a leitura energética também. Faça a leitura energética. Não julgar autocosmeticamente. É a heterocompensão traforista. Isso aqui vem relacionado àquilo que, àquilo que nós falamos no início. É criar valor no outro. Então, compreender o outro a partir dos seus trafores. Não carregar nas tintas. É, a, pessoa tem, é, a pessoa lhe procura, de alguma forma... Você cruza com a pessoa e a pessoa tem dificuldades de x, de comportamento e você não compreende ela devido a essa dificuldade. Não. Buscar compreendê-la e todos temos trafores. E buscar identificar o trafora desse indivíduo. Não fiscalizar a conduta dos outros, refletir sobre as suas próprias é que, princípios, os princípios cosmométricos, né? Cada consciência é única. Existe, perceber que existem condições no micro-universo consciencial que podem gerar pensamentos que façam que aquela pessoa se comporte daquela forma. Tem que considerar a holobiografia. Ok? Estou seguindo aqui, que o tempo vai curto. Também temos que considerar o ciclo multisencial pessoal. A gente sabe que as vítimas e algozes, elas trocam de papéis ao longo do tempo. Ou ao longo da série X, como nós chamamos, né? Nós precisamos cortar esse, esse ciclo. Ontem nós fomos vítimas, na outra vida nós fomos algozes, na próxima nós passamos a ser novamente vítimas, existe a, a, a tentativa de vingança, na outra vida você passa a ser algozes, você precisa cortar esse ciclo. Existe acertos, existem erros, e tem que tentar acertar mais. A questão do desassombro cosmoético, se não concordar, posicionar-se com postura, se brigar ou assediar o outro, ou assediar o grupo. Qual o seu nível de exigência em relação ao outro? Não podemos exigir atitudes das, corretas das outras consciências. Quem estiver mais lúcido tem que ser exemplo. É como diz um, uma máxima na consciologia, o menos doente assiste mais doente. Aquele que estiver melhor vai assistir aquele que estiver mais necessitado. Necessidade, mais necessitado. Também temos também o um elemento que auxilia a exercitar o uso da empatia. A atitude de virar a cara, ela corta a interação. E, consequentemente, algumas vezes, a corta a reconciliação. E aí fica aquela pergunta. Será que aquele não era o momento certo? Será que aquele não era o timing de realizar a assistência para aquele outro? A autoconsciência? Será que ela não foi um amparador que trouxe, ela colocou no seu caminho para você, talvez, iniciar uma, um processo de limpeza do passado? E, às vezes, devido a um, uma postura egocêntrica. Você deixou passar, perdeu essa oportunidade? Não, você vai saber, né? não você sabe. Então, é preciso considerar essas possibilidades. Uh, também existe a técnica que também diz respeito ao anterior que nós falamos, né? Aqui. Um, 
Bom, não, deixa aqui. Bom, é, a técnica da abordagem com essas entrafolhas, né, como eu falei anteriormente, buscar enxergar os trafolhas da pessoa e não carregar nas tintas, não, não, não ter uma postura de, de, de enfatizar ou se demorar nos seus trafalhos. Trafalhos todos temos. Uhum. A importância também, nós podemos considerar aqui, se nós pensarmos, a importância da empatia na formação da dupla evolutiva. Sem empatia existe dupla? Não, não tem como, né? A empatia do amparador da Tenebs com o assistente de Tenebs. É preciso, nós como somos consciências ainda, é, muitas facetas a melhorar, o tamanho da empatia que o amparador da Tenebs tem que ter com o Tenebsista. Não, é, é, já se pensar nisso também, ah, o próprio voluntariado né, dentro da consologia também facilita essa, teoria, essa prática, essa teática da empatia, porque ela, ele valoriza os trafóricos do grupo. O voluntariado, geralmente os voluntários nessas instituições não se sustentam, estão ali por algum motivo, geralmente os unem aos seus trafóricos. Ah, também a questão dos aprendizados adquiridos para a vivência da empatia profunda nos relacionamentos. Bom, passar brevemente também dos pilares do paradigma consciencial, que tem muita informação, é, mas só para aqui, aqui na, na o ideia aqui é para só a gente perceber que, de certa forma, a empatia também é, é, fal, é falada, é relacionada, é relatada lá nos pilares. A questão da bioenergética, né? A pressão energética de um local, de um holopensene sobre uma pessoa, se tem que se considerar, né? Também fala da multidimensionalidade, as implicações das intrusões das consciências de energia, por exemplo. O amparo pode estar realizando uma aproximação e você está fechado aqui. A questão da serialidade, essa consciência em que... você está num movimento de empatia além do seu grupo carne, a questão da cosmoética tem que respeitar o tempo de, o tempo de todos. É, então, a empatia como postura profilática, ela vai nos auxiliar a recuperar cons, né? Você pode, durante uma interlocução, você pode ter uma informação do passado sobre aquela pessoa, vai trazer uma, uma, uma maturidade, você pode acessar a memória sua ou dela, isso aumenta suas potencialidades. Compreender também que cada ficha evolutiva, cada escolha que fizemos vai para a nossa FEP. A FEP é um, uma ficha evolutiva pessoal, onde está gravado onde tudo que nós fizemos aqui nessa vida. E um dia, no, provavelmente após a pessoa, para quem tiver lucidez suficiente, você vai ter acesso a essa ficha evolutiva pessoal. Você vai... É, observar quais foram as suas posturas, onde é que você afetou mais, onde é que você errou mais nesta vida humana. Então, é, também abandonar os capítulos pessoais em prol da assistência, que nós estamos relacionando a área, né? E também questão de investir em recintos contínuos, a partir nos auxilia a fazer nossas reciclagens. A questão da empatia não vai nos, nos auxiliar em muito. Aplicarmos o binômio, a divinação de discordância. Uh, auxilia a as adversidades, contra e gargalos, sem milíndios, com técnica, com ensinamento e lucidez, objetivando anular aqueles abalos, as perturbações. Acelera os esforços e ações para realizar um auto ainda nessa vida, nós precisamos... A gente sabe que existe um tempo cronológico, um limite de tempo, nós vamos ficar aqui só um determinado período, precisamos acelerar esses esforços né? para chegarmos ainda ao complexo, ou pelo menos caminharmos, é, avançarmos nessa questão. Nós falamos muito em inteligência evolutiva, inteligência evolutiva é, tem que ser uma, uma prioridade, considerar a empatia vai nos auxiliar também. 
como uma questão que envolve inteligência evolutiva. As reconciliações de você com as demais consciências, a questão dos acertos, né? o seu grupo carros, os acertos do passado, né? Uh, sim, os objetivos da Proex, a empatia está, de certa forma, alinhada com esses objetivos da Proex. Então, aqui eu relaciono alguns rapidamente, que o nosso tempo está curto. Acelerar o processo evolutivo é um mega foco, é alcançar o complexo, né? Tornar sua mini peça à luz, o objetivo é uma liderança interassistencial, a empatia está alinhada com esse objetivo. Recuperar com os, com os margens, né, aquelas unidades de lucidez, aquelas informações do passado que a gente... Por estarmos aqui no corpo físico, não temos acesso à nossa holomemória, nossa memória integral, digamos assim, é, porque estamos muito restringidos, que é o natural desta vida humana. E, e um dos objetivos da projeto é alcançar a maturidade, a lucidez necessária, a partir daí recuperar esses com os magos, as unidades e lucidez maiores que nós temos na extrafísica, ou tínhamos na extrafísica. Uma profilaxia para sair da mediocridade, eu acho que a empatia está alinhada a isso também. Reconciliações e resgate consigo com as demais consciências, né? a gente já falou, acerto do cargo, né? questão das reorganizações. Precisamos considerar a empatia no código de conduta pessoal, no código pessoal e cosmoética, que é uma técnica é, que a Conceifologia trouxe e que vocês conseguem mais informações, acesso mais informações em várias ICs, principalmente da ICs Cosmo Retos, é, que habilita-nos a conviver em harmonia com o devido respeito aos direitos, aos direitos e aos interesses das demais consciências, seja o consciente, seja o consciente, seja inclusive sub-humanos, plantas, qualquer consciência dentro das sociedades intrafísicas. E toda a tarefa, ela tem que ser universalista. Não se exige, quanto à condição da tarefa, do ambiente dos seres. Não se quer fazer tarefas e, e, e reclama e quer fazer tarefas só no bem bom. A tarefa não é assim. Ela exige é, você não, o que vier, vem bem. Os seres necessitados estão em todos os em todas as condições, em todos os locais, é preciso, como dizia o professor Surval, fazer assistência é, na minha ferida. Então, gente, na minha, na minha, no meu entendimento, o acolhimento, nesse nome, acolhimento, orientação e caminhamento, o acolhimento não é possível sem empatia, sem empatia. É um acolhimento fácil, no meu entendimento. Então, aqui eu cheguei na conclusão pessoal, que eu pretendo transformar no verbete, que é, a, que é assim, é que a predisposição à empatia, a ser empático, a aceitar o outro, a entender o outro, que é um vínculo com o outro, é um movimento catalisador para a reconciliação entre duas ou mais consciências, que pode estar perdurando muito tempo, séculos e vidas, talvez, e travando processos evolutivos contínuos. É, enquanto não houver esse movimento, não há essa reconciliação, não há esse entendimento. É preciso quebrar o ciclo em algum momento. Quem sabe quanto tempo aquela pessoa em que você tem uma restrição é, está próxima de você e você nunca fez um movimento de entender o momento dela, e esse processo vem perdurando há muito tempo. Isso precisa mudar. E aí, para encerrar, eu, eu, eu cito aqui é, três pode pensar, por exemplo, léxico do Alto Pensar, do professor Valdo, em que ele diz que a melhor empatia é nascida da amabilidade e, na bene, e da benevolência. Também ele fala que a falta de empatia é falta de discernimento. É, que a empatia é a lei da gravidade no universo da interconvivialidade consciencial. Senão a empatia 
Empatia é o que mantém a convivialidade entre as consciências. Se não há empatia, as consciências não se agrupam. É, eu acho que, então, é isso. É, eu quero agradecer aqui, então, antes de terminar, de encerrar, com, peço licença para convidá-los para o 17º Balanço Especial, que vai se realizar em Foz agora de 2 a 5 de março de 2019, que é uma... digamos que é o... o encontro maior, o, o curso, o grande curso de campo da Apex. É, o tema desse ano é o tema de gestação consciencial. Ele é... vai ser realizado no Hotel Mabu, são quatro dias de curso. É assim, ó... É, é, dentro desse curso o, o, o balanço de 2 a 5 e de 2 a 10 tem a 14 semana da Marte Ciclox. Auxilia muito identificar as diretrizes da Ciclox, é, também a questão da inteligência existencial, da convergência, a questão da Ciclox. É um curso que vale a pena. Estão todos convidados. Ok, pessoal? Dá para buscar informações na página da Apex. É, vale muito a pena fazer esse curso. E também aqui agradecer, então, o pessoal de, aqui de Porto Alegre, o Fabiano, aqui, o nosso filho, aqui, do Silvio também, da equipe técnica. Auxiliar, agradecer o pessoal de Foz, o pessoal da Pet, é, por permitir, né, dar a oportunidade de falar um pouco daquilo que a gente vem estudando. E, e está aqui o meu, meu, meu e-mail, quem quiser fazer alguma pergunta, fica à vontade, quiser um conversar, mandar um e-mail, fique à vontade. Ok, gente? Um grande abraço. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima.